ఈరోజు మనం పిఎల్ఎస్కేల్లో కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్స్ ఏమేమి ఉంటాయనే చూద్దాం కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్స్ మనకి త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి వాటిలో సెలక్షన్ స్టేట్మెంట్స్ ఇటరేటివ్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ సీక్వెన్స్ ఓకే సీక్వెన్స్ వచ్చేసరికి మనకి ప్రోగ్రామింగ్లో సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఏ ఆర్డర్లో అయితే ఉంటాయి అదే ఆర్డర్లో ఎగ్జిక్యూట్ అయితే దాన్ని సీక్వెన్స్ అనేసి అంటాం నెక్స్ట్ సెలక్షన్ స్టేట్మెంట్స్ సెలక్షన్ స్టేట్మెంట్స్లో ఒక కండిషన్ని చెక్ చేస్తాము కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే ఏ సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి కండిషన్ సాటిస్ఫై కాకపోతే ఏ సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ కావాలనేది మనం ప్రోగ్రామింగ్లో రాస్తాం నెక్స్ట్ ఇటరేషన్లో వచ్చేసరికి కండిషన్ సాటిస్ఫై అయినంత కాలం సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట ఓకే సో ఈ వీడియోలో సెలక్షన్ స్టేట్మెంట్స్ ఏమేమి ఉంటాయి వాటిని ప్రోగ్రామింగ్లో ఏ విధంగా రాయాలనేది చూద్దాము నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇటరేటివ్ స్టేట్మెంట్స్ ఏమేమి ఉంటాయి అనేది చూద్దాం సో సెలక్షన్ స్టేట్మెంట్స్లో బేసిక్గా టూ టైప్స్ ఉంటాయి ఒకటి ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ఇంకోటి కేస్ స్టేట్మెంట్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్లో మళ్ళీ త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి ఇఫ్ దెన్ ఇఫ్ దెన్ ఎల్స్ ఇఫ్ దెన్ ఎల్స్ ఇఫ్ వాటిని ప్రోగ్రామింగ్లో ఏ విధంగా రాయాలనేది చూద్దాం సో ఇక్కడ నేను ఎస్క్యూఎల్ డెవలపర్ని ఓపెన్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ ఒక వేరియబుల్ని డిక్లేర్ చేస్తున్నాను ఎన్ అనే ఒక వేరియబుల్ని డిక్లేర్ చేస్తున్నాను ఎన్ వాల్యూ యూజర్ దగ్గర నుంచి రీడ్ చేద్దాం ఓకే సో ఈ ఎన్ వాల్యూ అనేది ఈవెన్ నెంబరా కాదా అనేది డిస్ప్లే చేయడానికి మనం ప్రోగ్రామ్ అనేది రాద్దాం సో ఇఫ్ మాడ్ మాడ్ అనే ఫంక్షన్ ఉపయోగిస్తున్నాను ఎన్ కామ టూ అంటే ఎన్ని టూతో డివైడ్ చేసినప్పుడు రిమైండర్ కనుక జీరో వస్తే అది ఈవెన్ నెంబర్ సో దెన్ ఏం ప్రింట్ చేయొచ్చు మనం డివిఎంఎస్ అండర్ స్కోర్ అవుట్పుట్ డాట్ పుట్ అండర్ స్కోర్ లైన్ ఈవెన్ అని ప్రింట్ చేస్తున్నాం ఓకే దీంతో ఆ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ క్లోజ్ చేస్తున్నా తర్వాత ప్రొసీజర్ని ఎండ్ చేస్తున్నా ఓకే సో ఇప్పుడు కంట్రోల్ ఎంటర్ ప్రెస్ చేయగానే ఎంటర్ వాల్యూ ఫర్ ఎన్ అంది ట్వెల్వ్ అని ఇచ్చాను నేను ఇవ్వగానే మనకి ఈవెన్ నెంబర్ అనేసి డిస్ప్లే అయింది ఓకే సపోజ్ నేను ట్వెల్వ్ కాకుండా వేరే నెంబర్ ఇద్దాం సపోజ్ నేను సెవెంటీన్ అని ఇచ్చా సో మనకి ఏం డిస్ప్లే కాలేదు ఇక్కడ ఓకే ఎందుకని అంటే మనకి ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై కాకపోతే ఏం జరగాలనేది మనం ప్రోగ్రామ్లో రాయలేదు ఓకే ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై కాకపోతే ఏం జరగాలనేది ప్రోగ్రామ్లో రాయాలనుకుంటే అప్పుడు మనం ఎల్స్ అని యూజ్ చేస్తాం ఓకే ఎల్స్ సో ఆ డిబిఎంఎస్ స్టేట్మెంట్ని ఇక్కడ నేను కాపీ చేస్తున్నాను నాట్ ఈవెన్ అనేసి మనకి ప్రింట్ అవుతుంది ఓకే ఇక్కడ నేను అవుట్పుట్ క్లియర్ చేస్తున్నాను ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తున్నాను ఓకే ఎంటర్ వాల్యూ ఫర్ ఎన్ అంది ట్వంటీ త్రీ అని ఇస్తున్నాను ఓకే నాట్ ఈవెన్ అనేసి మనకి ఇక్కడ డిస్ప్లే అయింది ఓకే ఇక్కడ కనుక ఇంకొక కండిషన్ చెక్ చేయాలనుకుంటే ఏం చేయాలి ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఎల్సిఫ్ అనేసి రాస్తాం ఎల్సిఫ్ ఎల్సిఫ్ ఇక్కడ మనం కండిషన్ రాస్తాం మాడ్ ఎన్ కామా టూ టూతో డివైడ్ చేసినప్పుడు రిమైండర్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో అయితే నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో అయితే డిబిఎంఎస్ డిబిఎంఎస్ అండ్ స్కోర్ ఆర్ట్ పుట్ ఆర్ట్ పుట్ అండ్ స్కోర్ లైన్ ఇక్కడ ఆర్డ్ ఆర్డ్ అనేసి ప్రింట్ అవ్వాలి ఇక్కడ దెన్ అని రాయాలి మనం ఓకే సో ఇప్పుడు నేను కంట్రోల్ ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను ఎంటర్ వాల్యూ ఫర్ ఎన్ అంది అప్పుడు నేను ట్వంటీ సెవెన్ అని ఇచ్చాను ట్వంటీ సెవెన్ ఇవ్వగానే ఇక్కడ ఏమొచ్చింది మనకి ఆర్డ్ అనేసి వచ్చింది ఓకే ఈ మూడింటిని మనం కండిషన్ స్టేట్మెంట్స్ అనొచ్చు లేకపోతే సెలక్షన్ స్టేట్మెంట్స్ అంటాం ఇఫ్ దెన్ ఇఫ్ దెన్ ఎల్స్ ఇఫ్ దెన్ ఎల్స్ ఇఫ్ ఓకే సెలక్షన్ స్టేట్మెంట్స్లో ఇవి కాకుండా ఇంకొకటి కేస్ అని ఉంటుంది ఆ కేస్ ఎందుకు ఉపయోగిస్తాం అంటే మనం మల్టిపుల్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్స్ రాయాల్సినప్పుడు మనం కేస్ అనే దాన్ని ఉపయోగిస్తాము దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చెప్తా చూడండి సో ఇక్కడ నేను గ్రేడ్ అని ఒక వేరియబుల్ని డిక్లేర్ చేస్తున్నాను గ్రేడ్ క్యార్ సింగిల్ క్యారెక్టర్ ఓకే ఈ వాల్యూని కూడా యూజర్ దగ్గర నుంచి రీడ్ చేద్దాం ఓకే యూజర్ దగ్గర నుంచి రీడ్ చేసాము నెక్స్ట్ ఇవి తీసేస్తున్నాను ఓకే సో ఇక్కడ మనం కేజ్ స్టేట్మెంట్ అంటే గ్రేడ్ యూజర్ అనేవాడు ఏ అని ఇచ్చాడు అనుకోండి ఎక్సలెంట్ అని డిస్ప్లే కావాలి బి అని ఇస్తే వెరీ గుడ్ సి అని ఇస్తే గుడ్ డి అని ఇస్తే పూర్ అనేసి డిస్ప్లే కావాలి 
అట్లా డిస్ప్లే కావడానికి మనం ప్రోగ్రామ్ ఏ విధంగా రాస్తాం అంటే కేస్ గ్రేడ్ ఓకే వెన్ ఏ అంటే ఏ అయితే ఆ గ్రేడ్ అనేది ఏ అని కనుక ఇస్తే దెన్ డిబిఎంఎస్ అండర్ స్కోర్ అవుట్పుట్ డాట్ పుట్ అండర్ స్కోర్ లైన్ ఎక్సలెంట్ ఎక్సలెంట్ అని డిస్ప్లే కావాలి B అని ఇస్తే బి అని ఇస్తే వెరీ గుడ్ అని డిస్ప్లే కావాలి నెక్స్ట్ సి అని ఇస్తే గుడ్ అని డిస్ప్లే కావాలి గ్రేడ్ కనుక డి అయితే పూర్ అని డిస్ప్లే కావాలి ఓకే సో ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేద్దాం రన్ చేసే ముందు ఈ కేజ్ అనే దాన్ని క్లోజ్ చేయాలి అండ్ కేస్ ఓకే సో ఇప్పుడు కంట్రోల్ ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తున్నా ఎంటర్ వాల్యూ ఫర్ గ్రేడ్ అంది ఏ అని ఇచ్చా ఏ అని ఇవ్వగానే మనకి ఎక్సలెంట్ అని డిస్ప్లే అయింది ఓకే మళ్ళీ రన్ చేద్దాం బి అని ఇస్తున్నా బి అని ఇస్తే వెరీ గుడ్ అని డిస్ప్లే అయింది ఇక్కడ సి అని ఇస్తే గుడ్ అని డిస్ప్లే అయింది అదే ఇక్కడ ఏబిసిడి కాకుండా వేరేది ఏమన్నా ఇస్తే ఏమవుతుందో చూద్దాం ఓకే సపోజ్ నేను హెచ్ అని ఇచ్చా హెచ్ అని ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఎర్రర్ వస్తుంది ఎందుకని హెచ్ అని ఇస్తే ఏం జరగాలనేది మనం ఇక్కడ ప్రోగ్రామింగ్లో రాయలేదు కాబట్టి మనకి అక్కడ ఎర్రర్ వచ్చింది సో అందుకోసం ఏం రాస్తాం అండి ఏబిసిడి కాకుండా వేరే ఏమి ఇచ్చినా అంటే ఎల్స్ ఎల్స్ పాట్లో మనం రాస్తాం ఎల్స్ డిబిఎంఎస్ అండ్ స్కోర్ output dot put underscore line no such grade okay and i see rasa the program run jadda so h and s na no such grade and i see man ikkada display ayindi so e ఈ కే స్టేట్మెంట్ ని తర్వాత ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ లో త్రీ టైప్స్ ఏంటి ఇఫ్ దెన్ ఇఫ్ దెన్ ఎల్స్ ఇఫ్ దెన్ ఎల్స్ ఇఫ్ ఈ స్టేట్మెంట్స్ అన్నిటిని ఏమంటాం అంటే మనం సెలక్షన్ స్టేట్మెంట్స్ అనేసి అంటాం ఓకే నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇటరేటివ్ స్టేట్మెంట్స్ ఏమేమి ఉంటాయి అనేది చూద్దాం థ్యాంక్ యూ